সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা অত্যন্ত ভালো আছো এবং বরাবরের মতোই তোমাদের ভালো থাকাটাই আমার একান্তই কাম্য আজকের ক্লাসটি স্পেশালি আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ইউজ করতেছি সেই অনলাইন ক্লাসটি কার্যক্রম পরিচালনা হবে ক্লাস সিক্স কে নিয়ে হ্যাঁ ষষ্ঠ শ্রেণীর স্টুডেন্টদেরকে বলতেছি আজকে তোমাদের ক্লাস কার্যক্রম আমি পরিচালনা করবো মডেল টোয়েন্টি ফাইভ আইটেম নম্বর ওয়ান হ্যাঁ অবশ্যই ধরতে পারছো সেই আইটেমটা হচ্ছে আর্টিকেল নিয়ে হ্যাঁ ইতিপূর্বে আমরা যে বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যে আর্টিকেল অন্তর্ভুক্ত ছিল রাইট ফর্ম ভার্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল আজকে স্পেশালি আমি ক্লাসটি অপারেট করব শুধুমাত্র আর্টিকেল নেওয়া কেননা নেক্সট শুক্রবার নেক্সট ফ্রাইডেতে অবশ্যই তোমাদের একটা সিটি এক্সামের মুখোমুখি হতে হবে তোমরা জানো ইম্পিরিয়াল আইডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পার উইক প্রত্যেক শুক্রবারে একটা করে সিটি এক্সাম বিষয়ভিত্তিকভাবে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং সেই সিটি এক্সামের আলোকে তোমরা নেক্সট হাফ ইয়ারলির জন্য প্রিপারেশন নিবে সেই প্রিপারেশন অনুসারে তোমরা কিন্তু হাফ ইয়ারলি এক্সাম কমপ্লিট করে তোমরা ভালো একটা রেজাল্ট করবে এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে কী করতে হবে ছোটো ছোটো যে পদক্ষেপগুলো মানে হচ্ছে সিটি এক্সামগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট সবার অ্যাটেন্ডেন্স এনশিওর করতে হবে সবাই এই পরীক্ষায় অবশ্যই অ্যাটেন্ড করবে আমাদের প্রথম যে পরীক্ষাটা হবে আগামী শুক্রবারে সে পরীক্ষার জন্য তোমাদের বিষয়বস্তু আমি নির্ধারণ করে দিচ্ছি আর্টিকেলস আর্টিকেলসের উপরে আমরা কিন্তু নেক্সট সিটি এক্সামটা নিব এবং সিটি এক্সামের জন্য তোমাদের নির্ধারিত একটা মডেল বলে দিচ্ছি সম্পূর্ণ আমি দিব না তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শোনো মডেল বিশ থেকে পঁচিশ মডেল টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ মডেল বিশ থেকে পঁচিশের এক নম্বর আইটেম মানে হচ্ছে আর্টিকেল আমরা বিশ থেকে পঁচিশের এই পাঁচ ছয়টা যে আর্টিকেল থাকে সেই আর্টিকেলগুলো থেকে তোমাদের কিন্তু সিটি এক্সাম হবে তোমাদের দুটা কন্টেন্ট দেওয়া থাকবে দুটাই কিন্তু আর্টিকেল থেকে এবং দুটা কন্টেন্টের উপরে কিন্তু ফাইভ ইন্টু টু ইজিক্যাল টু টেন মানে টেন মার্কে তোমাদের সিটি এক্সাম হবে সো তোমরা আশা করি আমার এই ইংলিশ সাবজেক্টের জন্য যে টেন মার্কে যে সিটি এক্সামটা হবে নেক্সট ফ্রাইডেতে সেটা ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে নেবে লেটসি আজকে যেহেতু আমরা তোমাদের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সিলেবাস তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তাহলে ওই সিলেবাসের নির্ধারিত যে বিষয়বস্তু আর্টিকেলটা ইতিপূর্বে আমরা রাইট ফর্মে ভার্ব আলোচনা করেছি বা আর্টিকেল আলোচনা করেছি তাহলে আজকে আরও একটু ক্লিয়ার করে মোর ক্লিয়ার করে তোমাদের সামনে আর্টিকেলটা আমি তুলে ধরবো এবং তোমরা ভালো করে স্পষ্ট করে কথাগুলো শুনবে এবং আরও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এটা মডেল টোয়েন্টি ফাইভ তোমাদের পরীক্ষা যে সিলেবাসের বিষয়বস্তু আছে মডেল সে মডেলে অন্তর্ভুক্ত একটা মডেল তো লেটস সি ফিঙ্গার ক্রস তোমরা হয়তো বা চিন্তাও করতে পারো এটা পরীক্ষা আসলেও আসতে পারে আই ডোন্ট নো আমি যাই না তোমাদের সরস্বার জানে পরীক্ষা দেয় কি না দেখা যাক আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে চন্দ্র সূর্যকে নিয়ে দেখা যাক আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি কি না সেন্টেন্সের প্রথম লাইনে লেখা আছে ব্ল্যাঙ্ক সান ইজ আ প্ল্যানেট এখন তোমরা দেখো সূর্য হচ্ছে একটা গ্রহ প্ল্যানেট মানে হচ্ছে গ্রহ তাহলে আমরা এই গ্রহ নিয়ে যখন আলোচনা করতেছি সূর্যকে নিয়ে আলোচনা করতেছি আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে সান এই যে সূর্য নামক যে একটা গ্রহ আছে তার পূর্বে একটা আর্টিকেল বসাতে হবে কোন আর্টিকেল বসানো যায় তোমরা একটু চিন্তা করো তো তোমরা অবশ্যই জানো আর্টিকেল মানে হচ্ছে আমরা তিনটা নির্দেশক দিয়ে সাধারণত বসাই এ এন এবং দি এবং যদি কোনো জায়গায় আর্টিকেল না বসে সেখানে আমরা ক্রস বসাই এখানে আমরা কি বসাবো তোমরা একটু চিন্তা করো হ্যাঁ তোমাদের চিন্তার জগৎকে আর খুব বেশি আমি দীর্ঘায়িত করবো না আমি উত্তর বলে দিচ্ছি উত্তর হবে এখানে টি এইচ ই দি হ্যাঁ কেন দিই হবে আমরা জানি পৃথিবীতে একটি মাত্র বস্তু আছে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর পূর্বে আমরা দি বসাবো যেমন চন্দ্র সূর্য তারপরে হচ্ছে দিক যেগুলা যেমন মনে করো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এগুলোর পূর্বে কি বসে দি বসে এবং অন্য অন্য অনেকগুলো জায়গা আছে যেগুলো যে ক্ষেত্রে আমরা কি বসাতে পারি তাদের পূর্বে দি বসাতে পারি সেই বিষয়গুলো নির্ধারিত ক্রমে তোমাদের কিন্তু ম্যানুয়াল ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে যেখানে যে টপিকটা আসতেছে যে রুলসটা আসতেছে সেই রুলসটা আমি হাইলাইট করব তাহলে দেখো আমরা সূর্য একক গ্রহ তার পূর্বে আমরা অবশ্যই কি বসাবো দি তাহলে আমরা ফার্স্ট আনসারটা পিক করলাম টি এইচ ই দি এরপর হচ্ছে বি নাম্বারে চলে যাব দ্য সান ইজ আ প্ল্যানেট এরপর লেখা আছে ইট রাইজেস এটা উদিত হয় ইন ডট ডট ইস্ট ইস্ট পানি হচ্ছে কোথায় পূর্ব দিকে উদিত উদিত হয় তাহলে এটা একটা দিক ইস্ট হচ্ছে একটা দিক বা সাইডের নাম বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা একটু আগে বলেছিলাম চারটা যে দিক আছে আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এগুলোর পূর্বে কি বসবে টি এইচ ই দি বসবে তাহলে এটা পূর্বে আমরা টি এইচ ই বসাবো এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যদিও টি এইচ ই তোমরা একটা মজার ইন্টারেস্টিং
ইস্ট দা ইস্ট অ্যান্ড সেটস ইন এবার বলবো দি ওয়েস্ট ওয়েস্ট এটা পশ্চিম দিকে অস্ত যায় সেটস ইন এখানে হবে দি ওয়েস্ট রুলসটা আগের মতোই যেহেতু দিকের পূর্বে দিক বা চারটা দিকের পূর্বে কি বসে দি বসে তাহলে এটা একটা ওয়েস্ট একটা পশ্চিম দিক তার পূর্বে কি বসবে দি বসবে তাহলে আপনার প্রথম তিনটার উত্তর হয়ে গেল টি এইচ ই দি এর পরবর্তী আমরা এখন তাকাবো ডি নাম্বারে ইট ইস ডট ডট সোর্স অফ অল হিট এটা হচ্ছে সমস্ত হিট বা শক্তির উৎস এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাঙ্কের পরবর্তী শব্দ হচ্ছে সোর্স আর পরবর্তী অফের পরবর্তী শব্দ হচ্ছে অল হিট এখানে একটা কমন নাউন সোর্স বা উৎস নামক কমন নাউনটাকে একটা প্রপার নাউন দ্বারা কি করা হচ্ছে মডিফাই করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট করা হচ্ছে যদি আমি তোমাদেরকে একটা রুলস দিয়ে সেটাকে বর্ণনা করি যেমন মনে করো পারফিউম আমরা পারফিউম শব্দটা জানি কমন নাউন এর অর্থ হচ্ছে সুগন্ধি এই শব্দটাকে যদি আমরা একটু মডিফাই করি পারফিউম অফ প্যারিস তোমরা জানো ফ্রান্সের প্যারিসে খুব ভালো ভালো দুনিয়ার বিখ্যাত সব ফ্রেগরেন্স বা পারফিউম পাওয়া যায় তাহলে আমি বলে ফেললাম পারফিউম অফ প্যারিস কোন জায়গার পারফিউম প্যারিসের পারফিউম তাহলে পারফিউম ওয়ার্ডটা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল তাহলে এই কমন নাউনটাকে অফ পরবর্তী এই প্যারিস নামক প্রপার নাউনটা দ্বারা নির্দিষ্ট করার পরবর্তীতে আমরা কি করব এই পারফিউম নামক যে কমন নাউনটা আছে সেটা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তার পূর্বে টি এইচ ই দি বসাবো তাহলে এখানেও আমরা ইট ইস দি সোর্স অফ অল হিট রুলসটা হচ্ছে পারফিউম অফ প্যারিসের মতো তাহলে ডি নাম্বার উত্তরটাতে আমরা বসাচ্ছি টি এইচ ই দি ওকে লেটস সি আমরা পরবর্তী কন্টেন্টে চলে যাচ্ছি এর পরবর্তী দেখো লেখা আছে দ্য সেটিং ডট ডট সান সেটিং সান সেটিং শব্দ হচ্ছে অস্ত যাওয়া সান মানে হচ্ছে সূর্য তাহলে অস্ত যাওয়া সূর্য একটা সূর্যকে মডিফাই করতেছে তাহলে সূর্যটা কেমন সূর্য অস্ত যাওয়া সূর্য তাহলে এটা হচ্ছে নাউন সান অবশ্যই নাউন তোমরা জানো এবং সেটিং মানে হচ্ছে অস্ত যাওয়া সূর্য একটা অবস্থা বর্ণনা করতেছে তাহলে সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে আমরা জানি পূর্বোক্ত অনুসারে রুলস অনুসারে নাউন এবং অ্যাডজেকটিভের মধ্যবর্তী জায়গায় আমরা কোনো ধরনের আর্টিকেল ইনসার্ট করতে পারি না সে জায়গায় আমাদের হবে ক্রস লেট সি পরবর্তী সেগমেন্ট দ্য সেটিং ডট ডট সান প্রেজেন্স এনজয়েবল সিন এফ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের পর লেখা আছে এনজয়েবল সিন একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যর অবতারণা করে তাহলে এনজয়েবল শব্দটি আমরা কিন্তু স্টার্ট হয়েছে ই ভাওয়েল দ্বারা এবং একটা সিন একটাকে বোঝাচ্ছে এনজয়েবল সিন একটা দৃশ্যকে বোঝাচ্ছে এবং ভাওয়েল দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে আমরা সেখানে অবশ্যই আনসার বসাবো এন কেননা ভাওয়েল দ্বারা স্টার্ট হওয়ার শব্দটাকে আমরা এন আর্টিকেল দিয়ে কী করতে পারি এটাকে হাইলাইট করতে পারি পরবর্তী কন্টেন্টে যাচ্ছি মুন হ্যাজ নো লাইট অফ ইটস ওন পরবর্তী কন্টেন্টে লেখা আছে আমাদের সেন্টেন্সে যে চন্দ্রের বা চাঁদের কোনো নিজস্ব কি নেই আলো নেই এটা অবশ্যই তোমরা জেনে থাকবে তাহলে মুন পৃথিবীতে কয়টা একটা এবং একটু আগে আমরা বলে বলছিলাম যে ইউনিক জিনিসগুলো পৃথিবীতে একটা মাত্র বিদ্যমান সেই জিনিসগুলোর পূর্বে আমরা সাধারণত কী বসাবো টি এইচ ই ডি বসাবো তাহলে আমরা জি নাম্বার উত্তর বসাচ্ছি টি এইচ ই ডি দি মুন হ্যাজ নো লাইট অফ ইটস ওন এটার কোনো কি নেই নির্দিষ্ট কোনো আলো নিজস্ব নেই এইচ নাম্বার আসো স্টার্স শাইন ইন দ্য স্কাই স্টার্স তারকা রাজীব দেখো পৃথিবীতে যে অসংখ্য আমাদের মাথার উপরে যে ধরনের কি আছে একটা আকাশমণ্ডল আছে সেই আকাশমণ্ডলের মধ্যে আমরা রাতের বেলা যখন তাকাই অসংখ্য তারকা আমরা দেখতে পাই সেই তারকাগুলো কিন্তু সুনির্ধারিত বলা আছে স্টার্স এবং এই স্টারের পূর্বে নক্ষত্রগুলোর পূর্বেও সাধারণত আমরা কী বসাবো টি এইচ ই ডি বসাবো এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এখানে কিন্তু সেটা একক নয় স্টার্স কিন্তু একটা নয় অসংখ্য আছে কিন্তু আমাদের রুলসের মধ্যে বলা আছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যেগুলো হচ্ছে কি কিছু আছে ইউনিক এক একটা হতে পারে স্টার্সগুলো অসংখ্য হতে পারে কিন্তু সেগুলোর পূর্বে কী বসাতে হবে সুনির্ধারিত একক আনকাউন্টেবল দ্যাটস হয় সেখানে পূর্বে আমরা কী বসাবো টি এইচ ই ডি বসাবো ওকে আমাদের পরবর্তী এক্সাম্পলটা আমরা এখানে কনভার্ট করে ফেললাম তাহলে আমাদের আর্টিকেল সংক্রান্ত যে উত্তরগুলো আমরা এখানে সুনির্ধারিতভাবে রুলস সহকারে আলোচনা করলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা আশা করি এই আমাদের মডেল থেকে অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে এবং আমাদের আর্টিকেলসের যে রুলসগুলো আছে সেগুলো বারবার তোমরা বাসা হাইলাইটস করবে এবং নেক্সট যে এক্সাম আমাদের সিটি এক্সামের জন্য অবশ্যই প্রিপারেশন নিবে সর্বোপরি তোমাদের জন্য আমাদের একটা রিকোয়েস্ট বা আহ্বান থাকবে সেটা হচ্ছে ইম্পিরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রম তোমরা যেগুলো যারা দেখতেছ অথবা যারা দেখতেছ না এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কেউ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অ্যাটাচ আছো কেউ নেই এখন তোমাদের প্রিয় সতীত্বরা তোমাদের বন্ধুরা পড়াশোনার সাথে অ্যাটাচমেন্ট বা যোগাযোগে নেই তোমাদের কি করণীয় 
অবশ্যই তোমাদের সাথে করণীয় আছে সেটা হচ্ছে তোমরা ইম্পেরিয়াল পেজের এই যে ইউটিউব কন্টেন্টগুলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মধ্য দিয়ে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে জানিয়ে দেবে যাতে করে তারা ইনফর্ম হয়ে আমাদের ক্লাস কার্যক্রমের সাথে অ্যাটাচড হতে পারে দূরবর্তী জায়গা থেকেও এবং নিয়মিত পরীক্ষাগুলোতে কি করতে পারে অংশগ্রহণ করতে পারে কেননা তোমরা এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতেছ এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতে গিয়ে তোমাদের সম্পর্কগুলো যাতে নষ্ট না হয় এই জন্য একই প্ল্যাটফর্মে এসে তোমরা যদি পড়াশোনা করো সেটা তোমাদের জন্য অনেকটাই উপযোগী হবে এবং তোমাদের জন্য আরেকটা আহ্বান রইল তোমরা ইম্পেরিয়াল পেজে দেখবা আমার নিজের একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর একটা স্টুডিও আছে ইউটিউব চ্যানেল সলিউশন পয়েন্ট তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজে গেলে ইম্পেরিয়ালে সেটা পাবা সেখানে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকানে হিট করবে যাতে করে আমাদের পরবর্তী কন্টেন্টগুলো তুমি পেতে পারো কেননা আমরা এখানে যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে করতেছি যেমন আর্টিকেলস রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ কিন্তু তারও পূর্বে আমাদেরকে পার্ট অফ স্পিচ এবং বেসিকগুলো ক্লাস আলোচনা হয়েছে কিন্তু এক একটা জিনিস হয় কি তোমরা বারবার একটু ক্লাস কার্যক্রম দূরে চলে গেলে পরবর্তী কন্টেন্টগুলো ভুলে যাও যাতে করে ভুলে না যাও সেগুলো প্রেজেন্টেশনের আলোকে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে আমি খুব সুন্দরভাবে স্লাইড শো করছি এবং সেই স্লাইড শোর আলোকে যে প্রেজেন্টেশনগুলো হয়েছে সেগুলো আমার চ্যানেলে আপলোড আছে অবশ্যই তোমরা সেখানে চ্যানেলে গিয়ে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং অবশ্যই ইম্পিরিয়ালে যে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম আছে তার সাথে অ্যাটাচ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম